Thank you, sir. During the start itself, you just mingled with the students and brought the excitement and enthusiasm back to the atmosphere. More than addressing a group of people, you just connected with everyone individually and very interactive session too. She came in Arun Ashim charge as Principal Accountant General, Tamil Nadu and Puducherry on 13 5, 2022. Prior to assuming this charge, he has served as Principal Accountant General, Kerala and uh, Principal Director of Audits, North East Frontier Railway, Account General, Assam, Principal Director, Regional Training Institute, Chennai, and Principal Director of Audits, Southern Railway, Chennai. He has also experience in audits and accounts of state government departments of Department of Government. Arunachal Pradesh, Public Sector Undertakings of Central Government, Public Sector Undertakings of State Government of Tamil Nadu, and Public Sector Undertakings of Union Territory of Pondicherry. He has also served as Director in Southern Power Distribution Company of Andhra Pradesh Limited. His international audit assignments include International Organization for Migration at Manila and Geneva. United States International Computing Center at Geneva, Program for Research and Training in Tropical Diseases, TDR, and World Health Organization at Geneva, United Nations Office at Vienna, and United Nations Interregional Crime and Justice Research at Tbilin. And now I would request Dr. K. Anand to address the gathering. Patel Patina, Baruto, 
அதையெல்லாம் எதிர்த்து வந்து போராடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையிலே அது காந்தியோட தோள் தோல் நின்று அங்க அறிமுகமாகிறார் ஆக அவரை ஒட்டி தான் நம்ம வந்து இப்ப நம்ம இங்க முன்ன சொன்ன மாதிரி வந்து ஐநூத்தி எண்பத்தி நாலு பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் அதையெல்லாம் இணைக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு அவருக்கு இருந்தது அதிலும் கூட முக்கியமாக சொல்லணும்னா காஷ்மீர் ஜுனாகத் ஹைதராபாத் ஆகிய மூன்று சமஸ்தானங்களை எல்லாம் பயங்கரமான ஒரு ஒரு போராட்டத்திற்கு பின்பு இணைக்கிறார் அப்போ ஒரு அண்ணாதுரை சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த பிஸ்மார்க் என்ற பேரும் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கூட தான் அதாவது வந்து பிஸ்மார்க்கை வச்சுதான் வந்து நம்ம வந்து சர்தார் பட்டேல நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்றது வந்து ஒரு தேவையில்லாத ஒரு இதுதான் பட் நம்ம வந்து சர்தார் பட்டேல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னும் போது அன்றைய வரலாற்றிலே நாங்கள் படித்தது அப்படித்தான் பிஸ்மார்க் ஆஃப் இந்தியா என்று ஆனால் உண்மையிலே அவர் சொல்ல போனால் இந்தியன் என்ற விதத்திலே நாம் எல்லோரும் பெருமைப்படக்கூடிய அளவிலே எல்லா சமஸ்தானங்களையும் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ்ல கூட வந்து எல்லாரும் வந்து போராடினாங்க இன்னொரு தொண்ணூறு ஆண்டுகள் பின்னே போனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி எட்டுல கூட நிறைய ராஜாக்கள் போராடினாங்க ஆனால் அவர்கள் போராடியதெல்லாம் ஒரு இந்தியாவுக்காக போராடவில்லை எனக்கு ஜான்சின்ற ஒரு ஊர் வேணும் எனக்கு வேலூர்ன்ற ஒரு ஊர் வேணும் எனக்கு வந்து அவதுன்ற ஒரு ஊர் வேணும் இந்த மாதிரி வந்து அவரவர்கள் அந்தந்த குறு நிலத்திலே இருந்தவர்கள் அவங்க அவங்களுடைய இடத்துக்காக தான் போராடினார்கள் இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம் இந்த ஒரு பேர் இயக்கத்தை மட்டும் நான் சொல்லவில்லை இது மாதிரியான பல இயக்கங்கள் சோசியலிச பார்ட்டிகள் இருந்தன கம்யூனிச இயக்கம் இருந்தது திராவிட இயக்கம் இருந்தது இப்படியான பல இயக்கங்கள் இந்தியாவினுடைய சமுதாய விடுதலை அரசியல் விடுதலை சமுதாய விடுதலை என்ற விதத்திலே போராடி கொண்டு நாற்பத்தி ஏழிலே இந்தியாவின் சுதந்திரம் வருகின்ற நேரத்தில் அதுக்கு பிறகுதான் வந்து நமக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் ஏன்னா இதுவரையும் நம்ம வந்து இருக்கிற குறை எல்லாம் பிரிட்டிஷ் காரன் இப்படி பண்ணிட்டான் பிரிட்டிஷ் காரன் அப்படி பண்ணிட்டான்னு சொல்லிட்டோம் ஆனா இனிமே நம்ம அதை சொல்ல முடியாது நாற்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அதை நம்ம தான் பண்ண வேண்டியது நம்ம வந்து இந்த தேசிய ஒற்றுமை தினத்தை பட்டேலோட மட்டும் நம்ம வந்து பொறிச்சு பார்க்கணும் ஆனா இதே நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல இந்திரா காந்தி அவர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட தினம் நீங்க இதை ஆராய்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் ஏனென்றால் ஒரு மர கட்டிடத்தில் மிலிட்ரி அனுப்பிச்சாங்க அங்கே உள்ள போராளிகள் ஒரு மர கட்டிடத்தில் இருக்கின்ற பொழுது அதனை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு மெல்லிட்டு அனுப்பிச்சாங்க ஸோ அவருடைய செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸே வந்து அவரை வந்து கொலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு சூழல் வருது இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏன் ஏன் ஒரு மாற்று கருத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நம்ம எப்ப நம்ம ஒற்றுமை என்று சொல்லுகிறோமோ அப்ப நம்ம மாற்று கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது ஏன்னா இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய கண்கள் இரண்டு இருக்கு இருந்தாலும் கண்கள் தான் ரெண்டுமே கண்கள் தான் முடி முடி தான் பட் ஐந்து விரல்களுக்கும் ஒரே பேர் இல்லை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பேர் நாட்காட்டி விரல் சுட்டு விரல் சுட்டு விரல் நாட்காட்டி விரல் என்றால் கட்டை விரல் இருக்கு மோதிர விரல் இருக்கு ஐந்து பேர்கள் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் திங்கர்ஸ் இருந்தாலும் வந்து ஒவ்வொன்றுமே வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு <laughs> இப்ப ஒண்ணு ஒண்ணு ரெண்டு மாதிரி இல்ல இது ஒண்ணு ஒண்ணு மூணு அல்லது ஒண்ணு ஒண்ணு நாலுன்ற மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டு தொகையை அதை வந்து ஜோகிராபிகலி நம்ம சொல்லணும் நம்ம ஒரு மேத்தமேட்டிக்கலி வந்து இதை வந்து சொல்ல முடியாது ஜாமெட்ரிக்கலி சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அதை வந்து பெருக்க தொகையாக தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெருக்க தொகையாக நமக்கு வந்து இந்த யூனிட்டின்றது இருக்கு நீங்க ஒரு குடும்பத்துல பார்க்கலாம் நம்ம பெரிய இந்தியா அப்படின்ற ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பை கூட வேணாம் நம்ம ஒரு வீட்டை மட்டும் எடுத்துக்கோம் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் கருத்து மாற்றங்கள் இருக்கலாம் 
தம்பிக்கும் தங்கைக்கும் அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் இந்த மாதிரி யாருக்கு வேணா ஒரு கருத்தளவில ஒரு மாற்றம் இருக்கலாம் வித்தியாசம் இருக்கலாம் ஐடென்டிக்கல் ட்ரின்ஸ்ட்ரக்சரலி பார்க்கறதுக்கு ரெண்டு பேர் ஒரே மாதிரி இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் அவர்கள் இரண்டு உயிர்கள் இந்த இரண்டு உயிர்களுடைய திங்கிங் ப்ராசஸ் டிஃபரெண்டாக தான் இருக்கு ஒற்றுமையாக ஒரே மாதிரி இருக்கின்ற ஒன்றுக்குள்ளே வந்து அந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் வேற இருக்கும் பொழுது எப்படி வந்து ஒரே மாதிரியான ஒரு சிந்தனை வரும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டி ஒன்றுக்கு இண்டிவிஜுவல் திங்கிங் பவர் இருக்குது அதை வந்து அவங்க எப்படி ப்ராசஸ் பண்றாங்கிறது அவர்களுடைய எண்ண அலைகள் ஒவ்வொரு விதமாக ஒவ்வொரு திசைகளிலே போய் கொண்டிருக்கலாம் இருந்தாலும் இது எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம வந்து அந்த அந்த டிஃபரன்சியேஷனை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அவர் கொஞ்சம் மூர்க்கமானவர் இவர் கொஞ்சம் சாதுவானவர் மூர்க்கமானவரை சாதுவாக்க என்னால் முடியாது சாதுவானவரை மூர்க்கமாக்கவும் நம்மளால முடியாது நம்ம தியோட் அக்செப்ட் இவர் வந்து மூர்க்கமா இருக்கிறாரா அவர் அப்படிதான் இருப்பார் இவர் வந்து இந்த பக்கமா போயிட்டு கோயிலுக்கு போவாரா போட்டும் நான் எனக்கு இது இந்த வழிதான் பெட்டர் நான் இந்த வழிதான் நான் கூப்பிட்டு போறேன்னு சொல்ல முடியாது அவரவருக்கான வழிகள் அவரவருக்கான தடங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் அந்த தடங்களிலே நாம் வந்து அவங்களுடைய அந்த வே அப்ரோச்ச நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆக வேண்டியது இந்தியா இந்தியாவை பொறுத்து நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ மாணவர்களாக நீங்கள் சொன்னீங்க ஜாதி மரங்கள்லாம் இல்லாத ஒரு இந்தியாவை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜாதி மதங்கள் எல்லாம் இல்லாத ஒரு இந்தியா இன்னும் சொல்ல போனால் மொழிகள் மொழிகளுடைய அருங்காட்சியமாக தான் இந்தியா இருக்கிறது இந்தியா என்பது ஆயிரக்கணக்கான மொழிகள் இதுல பேசுகின்ற மொழிகள் பல எழுத்து வடிவம் இருக்கின்ற மொழிகள் சில இப்படி இருந்தாலும் எல்லாம் அந்த அந்த ஒரே ஒரு மொழிக்குள்ள வந்து வட்டார வழக்கு வேற நிறைய இருக்குது காலங்கள் பாருங்க ஆறு காலம் திசைகள் என் திசைகள் நிறங்கள் இப்ப நீங்க ஒரு சொற்று போட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஷர்ட்டு போட்டு இருக்கீங்க எத்தனை பேருக்கு வெறும் வெள்ள ஷர்ட்டு பிடிக்குது இதுலேயே ஒரு நாலஞ்சு கலர் கலரா இருந்ததுன்னா ஒரு ஒரு அட்ராக்ஷன் ஆப்பா இது ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்குதுன்னு சொல்றீங்கல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு கலர் கலர்ஃபுல் வே ஆஃப் லைஃப் வண்ணங்கள் கலந்த ஒரு ஒரு உயிர்ப்பு இருக்கணும் அப்படின்னா அப்ப நமக்கு வந்து அந்த ஒவ்வொரு <laughs> ஒரு <laughs> ஸ்பிரிச்சுவலி நம்ம நம்ம என்ன சொல்லணும்னா அந்த ஒரு கூட்டு வாழ்க்கை தான் நம்மளுடைய யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டு வாழ்க்கை நான் பெரியவன் நீ பெரியவன் என்பது இல்லை என்னுடைய சித்தாந்தம் பெரியது உன்னுடைய சித்தாந்தம் சிறியது என்பது இல்லை எல்லோருடைய சித்தாந்தங்களும் நம்மளுடைய ஒற்றுமைக்கும் நம்ம படிக்கிறதுக்கும் நம்ம மேலே எடுத்து செல்வதற்குமான சித்தாந்தங்கள் தான் அந்த சித்தாந்தங்களின் வழியாக நம்ம மேல போடணும் இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து பேசிக்கலி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண அந்த ஒற்றுமை என்பது எல்லோரும் ஒரே இது போல இருக்கணும்ன்றது இல்லை ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறாவதா இருந்தாலும் கூட நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து நம்ம வந்து பணி புரிய வேண்டும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு குறிக்கோளை அடைய வேண்டும் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய ஒற்றுமையினுடைய ஒரு சித்தாந்தமாக இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சித்தாந்தத்திலே நீங்க அடித்தளம் இருந்தால் அதன் பிறகு நீங்கள் படிக்கலாம் நீங்கள் மேலே படித்து நல்ல உங்களுடைய கரியர் வந்து பெரியதுவாகலாம் 
அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையிலே நம்பர் ஒன் இந்தியாவினுடைய உலகத்திலேயே எந்த துறையில எடுத்தாலும் இந்தியாவில் வந்து நம்பர் ஒன் நீங்க தான் அப்படின்ற லெவலுக்கு நீங்க வருகின்ற பொழுது நிச்சயமாக இந்தியா என்பது ஒரு வலிமை உள்ள நாடம் நாடாகவும் உலகின் நம்பர் ஒன் நாடாகவும் திகழும் என்பதில் ஐயம் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வுக்கு அந்த ஒரு குறிக்கோள் எண்ணம் இந்தியா செல்ல வேண்டும் என்றால் நீங்கள் மேலும் 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 இந்த ஒற்றுமை என்பதை ஒற்றுமை என்பது ஒன்றல்ல பலவாகியவற்றில் அந்த பல விஷயங்கள் பல நிறங்கள் பல மொழிகள் பல மதங்கள் இப்படி எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு ஒற்றுமை இதுதான் யூனிட்டி சர்தார் பட்டேல் அவர்கள் நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட்டியை தந்துட்டு போயிருக்காரு அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட்டியை பங்கனல் யூனிட்டியா பண்ணணும் அப்படின்னா அது இளைஞர்களாவது உங்க கையில தான் இருக்கு என்பதை கூறி வாய்ப்பளித்த வைக்கணும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்